டட்லி போய் இந்த லெட்டரை எடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதான் ஹேரி போ ஹேரியை போக சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டட்லி சொல்கிறான் அதுக்கு ஹேரி போகிறான் ஹேரி வந்து ஏன் அவனே போக சொல்ல வேண்டியதுன்னு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கு அங்கிள் பானன் வந்து டட்லி நீ கையில் வச்சிருக்கீல்ல ஒரு குச்சி அதை வச்சு ஹேரியை குத்து அப்போ தான் அவன் போவான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவனும் ஹேரி டட்லியும் அவனுக்கு தான் ஹேரி ஹண்டிங் ரொம்ப பிடிக்குமே அதனால் அவனும் குத்துறான் ஹேரியை குத்துற மாதிரி வர்றான் ஆனால் வந்து ஹேரி தடுத்துட்டே போய் லெட்டர் எடுக்க போகிறான் அதில் ஒன்று வந்து அதில் வந்து மூணு லெட்டர் இருக்கு அதில் வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து அங்கிள் வானனோட சிஸ்டரோட சிஸ்டர்ட்டேருந்து லெட்டர் வந்திருக்கு அப்புறம் வந்து இன்னொன்று வந்து ஏதோ பில் வந்திருக்கு அப்புறம் இன்னொரு லெட்டர் பார்த்தா அவனுக்கு பயங்கர ஷாக் ஏன்னா ஹேரி போடுற அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கு பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டான் ஏன்னா நான் அவனுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸும் கிடையாது ரிலேஷன்ஸும் கிடையாது லைப்ரரி மெம்பர்ஷிப் கூட இல்லை புக்கை கொண்டு வாங்குற மாதிரி லெட்டர் போட்டேன் அப்போ யார்னா நம்மளுக்கு லெட்டர் போடுறப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சு அவன் பின்னாடி திருப்பி பார்த்தா திருப்பி பார்த்து எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு இருந்தான் ஹச் பாட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் போட்டிருந்து அட்ரெஸ்லாம் செக் பண்ணால் தெளிவாக போட்டிருக்கு அட்ரெஸ் லிட்டில் விங்கிங் சர்ரே ப்ரிவென்ட் ரை ஃபோர் கபோர்ட் அண்டர் த ஸ்டேர்ஸுங்கிற மாதிரிலாம் தெளிவாக போட்டிருக்கு கபோர்ட் அண்டர் த ஸ்டேர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தெளிவாக போட்டுருக்கிறோன்னே அவன் பார்த்துட்ருக்கான் அதில் மெயினாக ஸ்டாம்பே இல்லை எமரல் கிரீன் இங்கில் தான் எழுதியிருக்கு திருப்பி பார்த்தா ஒரு வேக்ஸ் பர்பிள் வேக்ஸை வச்சு ஒரு லோகோ மாதிரி இருக்கு அந்த லோகோவுக்கு நடுவில் ஹச்சின் போட்டிருக்கு அது வந்து ஒரு கை போகிற மாதிரி இருக்கு ஒரு லயனு ஒரு ஈகிளு ஒரு ஸ்னேக்கு ஒரு பேட் ஜம் அப்படி சுற்றி போட்டிருக்கு அந்த அதோட பிக்சர்ஸ்லாம் போட்டிருக்கு அப்போ வந்து அதை அவன் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அங்கிள் வானன் வந்து ஏ என்ன பண்ணுற அங்கே இது லெட்டரில் பாம் இருக்குன்னா செக் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஜோக் அவரே சிரிச்சுக்கிறாரு அப்போ ஹேரி போய் கிச்சனுக்கு போய் மீதி ரெண்டு லெட்டர் கொடுத்துட்டு அவன் அவர் லெட்டர் அவன் லெட்டர் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ அங்கிள் வானன் சொல்கிறாரு மார்ஜுக்கு உடம்பு சரியில்லையா அப்புறம் இந்த மாதிரி பில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது டட்லி கத்துறான் அப்போ அவன் ஒரு லெட்டர் வச்சுருக்கான் ஹேரி ஒரு லெட்டர் வச்சுருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி கத்துறான் டட்லி அப்போ வந்து அங்கிள் வானன் வந்து இந்த லெட்டரை பிடுங்குறாரு பிடுங்கி பார்த்தா அவருக்கு பயங்கரமாக ஷாக் ஆகி பெட்டுனியா பெட்டுனி அப்படிங்கிற மாதிரி கூப்பிட்றாரு ஆண்ட் பெட்டுனியாவுக்கும் பயங்கர ஷாக்கு எதுக்கு இவர் இப்படி கூப்பிட்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி போய் பார்த்தா ரெண்டு பேருமே பயங்கர ஷாக்காக நிற்கிறாங்க டட்லி வந்து கீழே கத்திட்டு இருக்கான் அவன் கத்திட்டு இருக்கான் டட்லி இந்த மாதிரி எனக்கும் காமிங்க நானும் பார்க்கணும் ஹேரிக்கு வந்து லெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி அவன் கத்திட்டு இருக்கான் ஹேரியும் கேட்டுட்டே இருக்கான் அது ஏன் லெட்டர் நான் தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டட்லி வந்து நானும் பார்ப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி கத்துறான் அவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் வெளியே போங்க அவுட் அப்படின்னு சொல்றாரு அங்க வெளியே போவாங்க ஹேரி வந்து அது ஏன் லெட்டர் நான் தான் நான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன் அப்புறம் டட்லி வந்து நான் தான் பார்ப்பேன் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்போ வந்து அங்கிள் வானன் பயங்கர கோபமாக அவுட் அப்படின்னு கத்துறாரு அவங்க கழுத்து நினச்சி வெளியே தள்ளிடுறாங்க ரெண்டு பேரையும் அப்போ வந்து ஹேரி நாக் நாக் பண்ணி நாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அப்போ டட்லி அவனை தள்ளி போட்டுட்டு ஒட்டி கே காது வச்சு கேட்குறான் எதுவும் எதுவுமே கேட்கல கண்ணு வச்சு ஏதாவது பார்க்கலாமான்னு பார்க்குறான் எதுவுமே இல்லை அப்புறம் வந்து அங்கே கிச்சனுக்குள்ளே வந்து ஆண்ட் பெட்டோனியா வந்து வானன் இவங்களுக்கு இவங்க நம்ம எப்படி இவங்களுக்கு நடுங்கிற குரலோட எப்படி இவங்களுக்கு நம்ம ஹேரி எங்கே தூங்குறான்ங்கிற வரைக்கு தெரியும் அவங்க நம்ம ஸ்பை ஸ்பை பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கா கேட்குறாங்க அப்போ வந்து அங்கிள் வானன் வந்து ஆமாம் இப்போ எப்போவுமே நம்மளை ஸ்பை பண்ணி வாட்ச் பண்ணி ஒட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இப்போ எப்போவுமே நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆண்ட் பட்டனே கேட்குறாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறது நம்ம இதுக்கு லெட்டர் ரிப்ளை பண்ணணுமா இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ வந்து அங்கிள் வானன் வந்து அங்கே இங்கேயும் கிச்சனுக்குள்ளே நடந்துட்டு திங்க் பண்ணிகிட்டே நடந்துட்டு இருந்தாங்க நடந்துட்டு வேண்டாம் நம்மளுக்கு இதுக்கு நம்ம இந்த ஹேரியை வீட்டுக்குள்ளே சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடியே இந்த சில்லி நான்சஸ் திங்ஸ் நம்மளுக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சேர்ந்துட்டு இருந்தோம்
ரிப்ளை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வேலைக்கு போயிடுறாரு அப்புறம் நைட்டு வந்து என்றைக்குமே அவர் பண்ணாத வாழ்க்கையில் நினச்சே பார்க்காத இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சே பார்க்காத விஷயம் ஒன்று ஒன்றை பண்ணார் என்னென்னா ஹேரி கபோர்டு கிட்டே போய் நின்று ஹேரி கூப்பிட்டாரு அப்போ வந்து ஹேரி வந்து முதல் க வார்த்தையா ஏன் லெட்டர் எங்கே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறான் அதுக்கு அங்கிள் ஒன்னன் வந்து அது உன்னோட லெட்டர் இல்லை தப்பா ராங் அட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க நான் கிழிச்சி எரிச்சு போட்டுட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்கு ஹேரி வந்து இல்லை அதில் வந்து தெளிவாக நான் கபோர்டில் தங்குறேன்னு கூட போட்டிருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நீ வந்து உன்னோட லக்கேஜ் எல்லாம் எடுத்துட்டு மேலே நட்லியோட செகண்ட் பெட்ரூமுக்கு போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு என்னென்னா அவங்க வீட்டில் வந்து மொத்தம் நாலு பெட்ரூமு ஒரு பெட்ரூமில் வந்து அங்கிள் வானனும் ஹேண்ட் பெட்ரூனியாகவும் தங்குற பெட்ரூமு அப்புறம் இன்னொன்று வந்து விசிஸ்டர்ஸ் யாராவது வந்து அந்த அங்கிள் மார்ஜ் ஹேண்ட் மார்ஜ் தான் வருவாங்க அவங்களுக்குள்ள பெட்ரூமு அப்புறம் வந்து டட்லியோட பெட்ரூம் ஒன்று டட்லி தூங்குறது அவனால் வந்து அவனோட டாய்ஸ்லாம் வைக்க அந்த பெட்ரூம்ல இடம் இல்லாததுனால இன்னொரு பெட்ரூம்ல கொஞ்சம் டாய்ஸ் வச்சிருப்பான் அந்த பெட்ரூம்ல இப்போ ஹேரி ஹேரியை போக சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து ஏன் நான் போக மாட்டேன் எதுக்கு அப்படி அங்கே போக சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கா நீ போய் தான் அவனும் அமைதியாக இருக்கணும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு அவன் வந்து அங்கே போகிறான் லக்கேஜெல்லாம் தூக்கிட்டு அங்கே போய் பார்த்தா டட்லியோட உடஞ்சி போன டாய்ஸ் டேங்கரு ஏதோ ஒரு டேங்கரு அவனோட கேமரா சினிமா கேமரா அப்புறம் அவனோட பழைய பழைய டிவி செட்டு இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தா நான் ஒரு கிளி கூடு வேறு இருக்குது என்னென்னு பார்த்தா முன்னாடி கிளியும் வளர்த்துருப்பாங்க போல் அது வேறு பயிற்சி போல் அப்புறம் நிறைய புக்ஸ்லாம் அடிக்க வச்சுருக்காங்க என்ன ப எல்லாமே புது புக்ஸு அவன் எங்கே இப்போ புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க மாட்டான்ல அதனால எல்லாமே புது புக்ஸாக இருக்குது அது வந்து அதுக்குள்ளே போய் உட்காந்துருக்கான் அப்போ வந்து கீழே டட்லி வந்து பயங்கரமாக கத்திட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி எனக்கு அந்த பெட்ரூம் வேணும் நீங்கள் என்னையும் கேட்காம எப்படி அவன் அவனுக்கு அந்த பெட்ரூமை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் கத்திட்டு இருக்கான் அப்போ வந்து டட்லி திட்டி விட்டுறாங்க அங்கிள் வானல் எல்லாரும் அங்கிள் வானனும் ஆண்ட் பெட்ரூனியாகவும் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது நாங்கள் நாங்கள் அவனுக்கு கூடுதான் பெட்ரூம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து ஹேரிக்கு வந்து இவ்வளோ என்ன சுற்றி இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து யார் அவனுக்கு லெட்ரு போட்டா அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்லேயே தான் அவன் இருந்தான் அந்த சேடாக அதோட அந்த மைண்ட் செட்டோடு அந்த ரூம்குள்ளே உட்காந்துட்டு இருந்தான் இதோட இன்னிக்குள்ள எபிசோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ கீப் வாட்சிங் மை சேனல் பாய் ஃபர் நோ